Where are you from? From country? Hungary. Hungary, good born. <laughs> Very born, Hungary. How are you? És így jutnak el minket a fényes utcán. <laughs> Jó lányok, hát ez itt Kendi, ami valamikor a fővárosa volt Sri Lankának. Ebben a városban szállunk meg, itt van a hotel fönn a hegyen, úgyhogy egy kicsit körbe is nézünk most itt a belvárosban. Vannak itt különböző ilyen bazársorok, itt nem kell kifejezetten piacra gondolni, hanem gyakorlatilag üzletek vannak így a régi belváros egyik részén. Én most ott fogok egy kicsit körülnézni, hogy mégis milyen a hangulat, milyen termékek miket lehet ott kapni, miket lehet ott csinálni. Nézzünk egy kicsit körbe itt Kendi belvárosában. Az első feladat némi szuvenír vásárlás lenne, de talán ez nem is olyan egyszerű, mint ahogy az ember elképzelni. Ugyanis ahogy elnézem, nem kifejezetten turistáknak szóló boldogkal van tele a környék. Ez van egy ilyen fancy point. Az nagyon fancy, nem? Oh, ja. De hát ez szatócs volt, Laba. De miért fenszi? Nem tudom. Az a baj, hogy meg se tudod kérdezni, hogy hol van szuvenír sok, mert ugye rámondják mindenre. Hát így minden szuvenír. Végül is. White better. White better. Hm? White better. Ah, yeah, it's all the angry people is inside. Ah. Minden mondjuk ember ott van bet. Oh. Yeah. Volt a great place. Yeah, yeah. <laughs> so, you know, we're going to go to the other one. I'm 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 Eltávolodva az úgynevezett bazársoroktól, a város kevésbé zavaros környékein is körülnézek kicsit. Van egy olyan gyanom, hogy ott a túloldalt egy temetési menetet látunk, de lehet, hogy tévedek. Nem tudom, hogy, hogy mi lehet a funkciója ennek a szokásnak, amit éppen ott látunk, de minden esetre érdekes. A fehér ruhába ötvő asszonyok kísérnek két szerzetest. És ha már Kendiben vagyunk, szinte elkerülhetetlen, hogy találkozzunk a város közepén lévő Kenditóval. A hatalmas mesterséges tavat az 1800-as évek elején hozták létre, melynek egyik partja a híres fogtemplom mellett fut, ahova szintén ellátogatunk majd. A tavat egyébként a helyén lévő rizsföldek elárasztásával hozták létre, és az azt megkerülő utak egy jelentős szakaszon egyirányosítva vannak. Így bonyolítják tovább az amúgy is kisé kaotikus közlekedést. A part egyes pontjaira van, hogy a teljes tó megkerülésével lehet csak eljutni. A közlekedési sávok felfestése mondhatni csak jelzésértékű. Általában annyi jármű halad egymás mellett, amennyi épp elfér az úton. Ezzel együtt nem láttam még itt balesetet. Az utakat egyébként mindenfelé kis háromkerekű tuktukok lepik el, úgyhogy ha már itt vagyok, mindenképpen ki kéne próbálni egyet. Hárman, hárman is elférünk egy ilyen csodában. Csodában. Ja. Ugye én tájfelé utaztam meg egy tuktukkal, de valóban az, hogy két személyek kényelmesebb vagyunk. De most jó irányba vagyunk, hogy a másik irányba vagyunk? Nem, nem, nem olyan jó irányba vagyunk. Jó, mondta is, hogy a hegyeket fel. Aha, jó. Jó. Mint kiderült, tényleg egy furcsa útvonalon kisebb kerülővel vitt minket, de az árat már előre lealkudtuk, úgyhogy ha hosszabb úton ment volna a kelletténnél, akkor sem adtunk volna neki többet a fuarért. Körülbelül 8 km-es útér fejenként nagyjából 380 forintot fizettünk. Cserében azonban tényleg kicsit testközelből nézhettük meg Kendi különböző részeit, a központi utcák után a külvárosszerű részeket is, útban a hegyen található hotel felé.
Miközben három utassal kisé túlsúlyosan lassan mindenki leelőz minket, nagy nehezen megérkezünk a hegycsúcson lévő hotelbe. Érdekessége, hogy a recepciónak se falai, se ablakai nincsenek. Na, ezek után szerintem mi is csobbanunk egyet. Azt tudni. 